மறக்காம ரேடனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் சிம்பில் பிரஸ் பண்ணுங்க பவானி அவன் வீட்டில் இல்லம்மா அதான் தைரியமா கீழே இறங்கி வந்தேன் அவன் மட்டும் பெர்மனண்டா இங்க இல்லாம இருந்தா நம்மளும் பெர்மனண்டா இங்கே இருந்துடலாம் இவங்க நல்லா சமைச்சு போடுறாங்க கேக்க நல்லாதான் இருக்கு ஆனா அதெல்லாம் நடக்கிறது கஷ்டம் சரி அதை விடு அவங்க உனக்கு மருந்து ஏதாவது கொடுத்தாங்களா இல்லம்மா அப்படியே கொடுத்தாலும் நீதான் சொல்லிருக்கல்ல நான் எதையும் தொட மாட்டேன் குட் அப்படியே இரு தப்பி தவறி கூட எந்த மருந்தையும் குடிச்சிடாத வச்சிருந்த நீ இரு பவானி நான் வந்துடுறேன் அதுவும் சரிதான் எவ்வளோ நேரம் தான் வெட்டியா இருக்கிறது என்னங்க இது என் வீட்டுக்கு விருந்தாளியா வந்துட்டு இப்படி நீங்க கிச்சனுக்குள்ள வேலை பாக்குறதெல்லாம் எனக்கு மனசு கேக்கலங்க வேண்டியவன் நினைச்சிட்டீங்கல்ல அப்புறம் விருந்தாளின்னு எதுக்கு ஒதுக்கி வைக்கணும் நான் உங்களை ஒதுக்கி வைப்பேன் என்ன அப்படி நினைக்கிறவ இப்படியா நடந்துக்குவேன் என்னமோ தெரியல எனக்கு உங்களை பார்த்தோன்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு சில பேருக்கு சில பேர் எதனால பிடிச்சி போச்சுன்னு கேட்டா அதுக்கு பதிலே இருக்காது ஆனா எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பவானிக்கு பால் சூடா இருந்தா சாப்பிட பிடிக்காது இனிமே நான் உங்களுக்கு எதுவும் செய்ய மாட்டேன் நீங்க பால் காய்ச்சலாம் சமைக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படியா அப்ப நைட்டு உங்க புள்ள வரலன்னா இன்னைக்கு நானே டிஃபன் பண்ணிட்டா தாராளமா பண்ணீங்க நான் புதுசா கோதமா வரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் இனி பவானிக்கு பூரி சுட்டு தரலான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க பூரிக்கு தொட்டு சாப்பிட பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணி கொடுங்க நீ நல்ல அம்மா பெரிய தில்லால் அங்கடி ஆயிடுவா போல இருக்கு வாங்க சீக்கிரமா கோட்டுக்கு டைம் ஆச்சுமா போலாம் ஓகே ஓகே நான் கிளம்புறேங்க கௌதம் நீ சீக்கிரமா குளிச்சுட்டு ரெடி ஆயிட்டு சூர்யா எங்க இருக்கான பாரு ஓகே அவனை பார்த்தோடனே எனக்கு ஒரு போனை பண்ணி ஓகே போலாமா பாய் குட்டி பாய் சொல்லு பாய் பாய் போல அண்ணே எனக்கு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு கப் காஃபி வேணும் அதை குடிச்சிட்டு காணாம போன உங்க புருஷனை நான் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சு கூப்பிட்டு வந்துடுறேன் என்னாச்சு காஃபி தானே கேட்டேன் ஏய் ஏன் வெறுப்பேத்துற எரியற நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துற மாதிரி நான் என்னத்தை ஊத்துறது ஆல்ரெடி அங்க கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இதுல இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்ன தெரியுமா இப்ப இங்க இருந்து கோவிச்சுட்டு போயிருக்கானே மாப்பிள்ள அவன் மட்டும் திரும்ப வரட்டும் கோமாவுக்கே போயிடுவான் உத வாங்க போற கிளம்புடா கிளம்புற வழியை பாரு
내 소리야 내 소리야 내 사로나 소리 소리야 내 소리야 소리야 앤드리 내 사로나 앤드라 그래 앤드라 얘는 나왔지 와 일로 와 얘는 나왔지라 니는 안 봐도 되게 우린 들자 우린 들자 와 얘는 나이트 보러 인기야 나가는 인기야 일라라 레이 얘나 தண்ணிய போட்டு நடு ரோட்ல ஃப்ளாட்டா டேய் அத மேல ஒண்ணு இல்லடா ஆ இதோ சொந்த சோகத்துக்காக ரெண்டு பேரும் பீச்ல உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருந்தோம் அந்த வெயிட்டர் மோர் குடிக்கிறீங்களான்னு கேட்டான்டா டேய் அது ஸ்பெஷல் மோர்னு சொன்னான்டா குடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அதுல சரக்கு mix பண்ணிருக்கானே மோர்ல சரக்கு கலந்து விக்கிறானுங்களா எங்கடா எந்த ஏரியா டேய் டேய் உன் போலீஸ்கார பொழப்பலாம் அப்புற வச்சுக்கோ இப்போ எங்களுக்கு டைம் ஆச்சு வீட்ல கொண்டு போய் விடுவா இறா எதுக்கு பதறற நீ இப்போ நான் மட்டும் வந்து எழுப்பலைனா மதியம் வரைக்கும் இங்கேயே மட்டையை கிடந்துருப்பீங்க எல்லாம் என் தலை எழுத்துடா நேற்று டிம்பிளோட பெரிய சண்டை ஷோ என்னை வெள்ளை தள்ளி கதவை சாத்திட்டாடா சிரிக்கிறியா சரி சரி என் கஷ்டம் உனக்கு புரியல இன்னைக்கும் நான் மபுல செஞ்ச தப்பு இப்போ என்ன கப்புன்னு பிடிச்சிட்டு காலி பண்ண பார்க்குதுரா ஓஹோ அன்னைக்கு மபுல பண்ண தப்பு இன்னைக்கு இன்னொரு மபுல கரெக்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஏய் சத்தியமாக அப்படிலாம் இல்லைடா கேட்டு பாரு நிஜமாவே இது தெரியாமல் நடந்த தப்பு தான் அந்த பரதேசி மட்டும் மறுபடியும் என் கண்ணில் பட்டா செத்தாண்டாவன் எப்படிரா மோரில் பீரை கலந்து உங்களுக்கு கொடுத்தானா இது ஏதோ புது மாதிரி பிஸ்னஸாக இருக்குது ஏய் டேய் டேய் இந்த ஆராய்ச்சியெலாம் நீ அப்புறமா பண்ணிக்கோ இப்போ நான் வீட்டுக்கு போகணும் முதல்ல வண்டி எடு டேய் என்னால் வீட்டுக்குள்ளேலாம் வர முடியாது வாசலே அரைக்க விட்டு கிளம்பிடுவேன் ராணிமா கேட்டால் யாரா பதில் சொல்கிறது நீ நல்லா சாம்பார் சாதம் மாதிரி மூஞ்சியை வச்சுக்கிட்டு சரக்கை போட்டு சுற்றுவேன் ராணிமாவுக்கு யார் பதில் சொல்கிறது நான்லாம் சமாளிக்க முடியாது வாவா சரி நீ வண்டி எடு நீ சூர்யா பத்திரமா வண்டி ஓட்டிட்டு போயிடுவேன் ஐ வில் டேக் கேட்டா சரணா நீ வீட்டுக்கு போயிட்டு பல்ல விளக்கிட்டு பேச என்கிட்ட மட்டும் இல்லடா வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே பல்ல விளக்கிட்டு பேச நீங்க இங்க பாருங்க நீங்க முதல்ல ஒழுங்கா வீட்டுக்கு போய் சேருங்க அண்ணி மோப்பம் பிடிக்கிறதுக்குள்ள என்னெல்லாம் ரெடி பண்ணணுமோ ரெடி பண்ணிட்டு போ புரியுதா பார்த்து பத்திரண்டா வா டேய் பாத்துரா ஜாகிரதையா போயிட்டு வானே ஓகே வீட்டுல மாட்டிக்காதரா டேய் ஏதோ ஒண்ணுடா சீக்கிரமா போ சரி சரி பார்த்து பார்த்து போடா பாய்டா பாய்டா பாய் பாய் நைட்டெல்லாம் அப்பாவை காணும்னு தேனீங்களா தேனீங்களா சிச்சிச்சு ஓ தேனீங்களாமா ஓ எனக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு ஒரு முத்தம் கொடுக்க கூட யோசனையா இருக்கா ஏன் அவளுக்கு பிறந்தவ கோச்சுப்பாளா டிம்பிள் நான் தான் வேற இவ கேட்க போறாத இதெல்லாம் பார்க்க எவளுக்கு தலை எழுத்தோ இதெல்லாம் பார்த்து எவ வயிறு எறிவாளோ அவதானே கேட்க முடியும் இல்லை டிம்பிள் நீ தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்ட நான் இன்னும் ப்ரெஷ் பண்ணலை குழந்தைக்கு எதுக்கு அன்ஹைஜினிக்காக கேஸ் கொடுக்கணும்னு தான் என்ன புதுசாக பேசுகிறீங்க நேற்று வரைக்கும் விடிஞ்சு எந்திரிச்சதும் அப்படியே பிச்சை திங்குற மாதிரி மூஞ்சி பூரா மொத்தம் கொடுத்துட்டு தானே போவீங்க அப்போல்லாம் தெரியலையா அது டர்ட்டி கிஸ்ஸுன்னு அது அது வந்து இன்றைக்கி வேணாம் நான் போய் ப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் நில்லுங்க எனக்கு ரீசன் சொல்லிட்டு போங்க கொஞ்சிருக்கீங்களா <laughs> 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 சாப்பிட்றீங்களா ஹே என்ன நடந்துட்டு இருக்கீங்க சாப்பிட போறியா இல்லையா அத அத இங்க குடு அத குடு 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 இங்க வெச்சிரலாம் அப்ப ஒரு நிமிஷம் கை எடுத்துக்கோங்க யம்மா டே ஹே மை பாய் அப்ப ஃப்ரெஷ் ஐட்ட நான் போனக்க 100 கிஸ்ஸஸ் கொடுக்க போற குச்சு 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 குடிகாரனோட முத்தம் என் புள்ளைக்கு தேவை இல்ல இங்க உட்கார்றா இந்த ப 
அப்பா அந்த சட்னி எடுங்கப்பா நைட் பீச் போயிருந்தியா ஆமாப்பா சரவணன் வந்திருந்தான் அவன் கூட போயிருந்தேன் மாமா சரவணன் அவரா வந்தாரா இல்ல இவர் போன் பண்ணி தண்ணி அடிக்கலான்னு கூப்பிட்டாரான்னு கேளுங்க இல்ல டிம்பிள் நிஜமாவே நடந்தது ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் இன்சிடென்ட் நான் போய் அப்படி பண்ணுவேனா பேசாதீங்க சொல்லிட்டேன் உங்க லட்சணம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் என்னமோ உலக உத்தம மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு இருக்கீங்க உள்ளுக்குள்ள மொத்தமா அயோக்கியத்தானா சாரி டிம்பிள் அது மாமா அவரை சாப்பிட்டு தயவு செஞ்சு எந்திரிச்சு போ சொல்லுங்க கதை கேட்கல எனக்கு டைம் இல்ல சூர்யா காலையில ரியா அவன் ரொம்ப மிஸ் பண்ணா அவ பாவம் இழந்திருக்கும் போது நீ இல்ல மறந்தே போயிட்டா உங்க அம்மா அவளை ரெடி பண்ணி ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போய் விட்டாச்சு இந்த பாரு சூர்யா அந்த மாதிரிலாம் இருக்க கூடாது ரொம்ப தப்பு சாரிப்பா இனிமே இப்படி நடந்துக்க மாட்டேன் லஞ்ச வரல ஸ்கூலுக்கு போய் ரியாவ பாரு நீ ஒருத்தந்தா அவளுக்கு உலகம் அதை மறந்துடாத இந்த பாரு அவளுக்கு மட்டும் இல்ல டிம்பிளுக்கும் தான் வீட்டு சண்டைக்கெல்லாம் தண்ணி அடிச்சுட்டு பீச்சில் போய் உருண்டு கிடந்தேன்னா தட்ஸ் டூ மச் டெல்லியோ பொறுப்பு தெரிஞ்சு நடந்துக்கடா அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் அதெல்லாம் <laughs> 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 நீ சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிற உனக்காகவும் புரிய மாட்டேங்குது ஏங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க எனக்கு மட்டும் என்ன உங்கள் அம்மா மேலே உங்கள் தங்கச்சி மேலே பாசம் இல்லையா என்ன அதெல்லாம் எப்போவுமே இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் நம்ம வாழ்க்கைன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஏதேதோ காரணம் சொல்லி இப்போ இதை கண்டுக்காமல் அப்படியே விட்டா நாளைக்கு நமக்கு தாங்க கஷ்டம் ஏங்க இந்த கூட்டு குடும்பம் அதெல்லாம் தப்பு நான் சொல்லலைங்க ஆனா ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கை ஒவ்வொருத்தரோட சூழ்நிலை வேற வேற மாதிரி தாங்க இருக்கும் இப்ப என்ன நாம தனியா இருந்தா மட்டும் உங்க வீட்டை கண்டுக்காம விட்டுருவோமா சொல்ல போனா ஆ இப்ப இருக்கிறத விட அப்ப தாங்க எஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும் வந்த உடனே ஆரம்பிச்சியா ஏங்க கோச்சிக்காதீங்க நான் எப்பவும் உங்கள் நல்லதுக்காக தானே பேசுவேன் நமக்கும் ஒரு குழந்தை இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குன்னு ஒரு எதிர்காலத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டாமா இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு அப்பா அம்மா தங்கச்சின்னு அவங்கள பற்றியே நினச்சிட்டு இருக்க போறீங்க புரியாமல் பேசாத எனக்கும் அவங்க வேற நம்ம குழந்தை வேறன்னு கிடையாது எல்லா உறவும் ஒன்று தான் எங்க எல்லா உறவும் பொண்டாட்டி உறவும் ஒன்னு இல்லங்க இங்க பாருங்க நான் கோவப்படல கத்தல அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணல நான் அன்பா அமைதியா தானே சொல்றேன் நம்ம முதல்ல ஒரு வீடு பார்த்து தனியா போவோங்க வேணும்னா உங்க தங்கச்சியை கூட்டிட்டு வந்து அவளை கூடவே வச்சுக்கோங்க நான் அதுக்கெல்லாம் ஒன்னும் தடையே சொல்ல மாட்டேன் கொஞ்ச வர ஹலோ யாரு ஹலோ அர்ஜென்டா எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா பணம் வேணும் எப்படி வசதி யாராணி நான் யாருன்னு தெரியலையா நீ கட்டி பிடிச்சி கிசரிச்ச நீலா உடைய ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னா தெரியுமா உங்களை நான் உடனே மீட் பண்ணணும் சார் என்கிட்ட சில நல்ல போட்டோஸ் இருக்கு ஐ மீன் 
எல்லாம் உங்க கசமுசா போட்டோஸ் தான் எப்ப பாக்கலாம் சொல்லுங்க அல்லு பேருது இல்ல அப்ப பணத்தை ரெடி பண்ணி வை பவானி பசிக்கு தா ஏதாவது சாப்பிடுறியா ஐயோம்மா நீ அவங்கள மாதிரி ஆரம்பிக்காதம்மா எனக்கு பசி எடுத்தா நானே வந்து சொல்றேன் நானும் போன போகுதுன்னு பல்ல கடிச்சுட்டு பொறுமையா போயிட்டு இருக்கேன் எப்போதான் நம்ம இங்க இருந்து கிளம்ப போறோமோ தெரியல இங்க இருக்க இருக்க நிஜமாவே எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் போல இருக்கு ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுற பின்ன என்னம்மா எப்ப பாரு சாப்பாடு சாப்பாடு இல்லன்னா தூக்கம் இது தவிர அந்த அம்மா வேற என்ன சொல்றாங்க எனக்கு <laughs> அவங்களால பெருசா என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் நீ பெருசா நான் எதுவும் எதிர்பார்க்கலமா சின்னதா ஒரே ஒரு மூவ் உங்க அப்பாவை ஜாமீன்ல எடுக்கிறேன்னு அவங்க சொன்னது உண்மையான்னு இன்னைக்கு தெரிஞ்சிடும் அத மட்டும் அவங்க செஞ்சுட்டாங்கன்னா கவலையே இல்லாம நம்ம பாட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லன்னா அவங்கள ஏமாத்திட்டு நம்ம இங்க இருந்து வெளியே போயி அதுக்கப்புறம் உங்க அப்பாவை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு வேற ஏதாவது வழி தேடணும் நீங்க நானா இருந்தனால சரியா போச்சு வேற யாராத இருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் ஆகாது என்னது இது படிங்க உங்களுக்கு புரியும் உங்க வீட்டுக்காரர ஜாமீன்ல எடுக்கிறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்ட வாங்க <laughs> ஏ 
என்னங்க இப்ப சொல்லுங்க என்ன பிளான் நரகம்னா நரகம் அப்படி ஒரு நரகங்க இத்தனைக்கும் போலீஸ் தொந்தரவு இல்ல சாப்பாட்டுக்கும் பிரச்சனை இல்ல படுத்து தூங்க கட்டில் மெத்த ஏசி எதுக்கும் எந்த குறையும் இல்ல அந்த ராணி உண்மையிலேயே என்ன ராணி மாதிரிதான் வச்சுக்கிறா ஆனா என்னால அங்க நிம்மதியா இருக்க முடியலீங்க உங்க ஒருத்தருக்காக மட்டும்தான் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு சகிச்சுட்டு இருந்தேன் இல்லனா பவானிய கூட்டிக்கிட்டு என்னைக்கோ நான் ஓடி போயிருப்பேன் என்ன விடுங்க பவானியால கூட அந்த வீட்டுல நிம்மதியா இருக்க முடியலீங்க அவளுக்கு அந்த அம்மாவை பார்க்கவே பிடிக்கல நம்ம பவானி மனசுல நான் மட்டும்தான் அம்மா நீங்க மட்டும்தான் அப்பா அந்த ராணி என்னெல்லாமோ மருந்து கொடுத்து நம்ம பவானிய மாத்த முயற்சி பண்றா நான் எவ்வளவு சாமர்த்தியமா அது எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தெரியுமா யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் என் பவானிய விட்டு கொடுக்க கூடாதுங்கறதுல நான் கொஞ்சம் கூட மாறவே இல்லைங்க நீங்க வெளியே வருது மட்டும்தான் என் டார்கெட்டா இருந்தது அந்த ராணிய வச்சு அதையும் சாதிச்சுட்டேன் இது போதுங்க எனக்கு இப்ப சொல்லுங்க நாம எப்ப கிளம்பலாம் எங்க கிளம்பலாம் ஏங்க நான் இவ்வளவு கேக்குறேன் பதிலே சொல்ல மாட்டீங்களா இப்பவே கிளம்பலாம் ஸ்டேஷன்ல லாக் அப்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் இப்போ எப்படி வெறுங்கையோட போலாமா இல்ல விளங்க மாட்டி இழுத்துட்டு போவா 